Hello everyone and welcome to our channel Rose and Rag Malayalam. So, all are going to be happy. So, in this time, we have a very exciting episode, guys. We have a hilltop demo. And we have a great opportunity to get a lot of paragliders. We just got lucky, yes. I think, correct time. And we have a great opportunity to get a lot of exploring the area around. And we have a great amazing sight. And we have a great different paragliders, a great different colors and gliders. So, you can see birds and you can see paragliders. And you can see the confusion of the birds. തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ പണ്ട് തൊട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോമിസ് ചെയ്തത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ഒപ്പീനിയൻ എന്നാണ് തീർച്ചയായും ഞങ്ങളുടെ കോമന്റ് സെക്ഷനിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം ഞാൻ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് മൗണ്ടിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നടന്നിട്ട് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ വ്യൂ കണ്ടപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞെട്ടിപ്പോയി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ ജസ്റ്റ് നിന്നിട്ട് കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ ഫുള്ളി അഡ്മയർ ചെയ്യാറുന്നു ഈ വ്യൂ ആൻഡ് ആ കളർഫുൾ ഗ്ലൈഡേഴ്സും ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു യുനോ പോസിറ്റിവിറ്റിയും ഒരു കറേജിയസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇല്ല അങ്ങനെ ഫ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്ട്രോങ് പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അത് ഓഫ് കോഴ്സ് വേർത്ത് അഡ്മ അഡ്മയറിംഗ് ആണ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അന്നത്തെ ദിവസം ഈ പെർട്ടിക്കുലർ വെതറും ഈ സൺറൈസും പിന്നെ ഈ യുനോ വിൻഡിൻ്റെ അധികം സ്പീഡായിട്ടില്ലായിരുന്നു പ്ലസ് ഒത്തിരി ഒത്തിരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആംബിയൻസ് ആയിരുന്നു ഒത്തിരി ക്രൗഡ് ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ അഡ്വെഞ്ചറസ് ക്രൗഡ് ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു സോ അത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റി ആൻഡ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ ആ കാറും ആ ഗ്ലൈഡർ അങ്ങനെ രണ്ട് ഇങ്ങനെ കൊള്ളായിടാവുന്ന പോലെ പക്ഷെ അല്ല അവർ വേറെ വേറെ ലൊക്കേഷൻസിലാണ് ജസ്റ്റ് ഹൈറ്റ് നമ്മൾ ഏ ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ അബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് ടുഗേദർ ആയിട്ട് തോന്നിക്കുക അവിടെ പക്ഷെ എത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു വ്യൂ അല്ലേ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൽ ഇങ്ങനെ പാരഗ്ലൈഡിങ്ങും ഗ്ലൈഡിങ്ങിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ടോ അല്ലെ ഈ പൈലറ്റ്സ് അല്ലെ ഈ ഫ്ലൈയിങ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഞങ്ങളുടെ കോമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ അഡ്വെഞ്ചർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇഷ്ടമാണോ ട്രൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പോയി കാണാനും ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ഇമാജിൻ ചെയ്യാനോ മാറി അവർ ഫ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു തോന്നൽ തോന്ന തോന്നിക്കുമല്ലോ അങ്ങനത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഡ്വെഞ്ചർ ആയിട്ട് തോന്നിക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോക്ക് ലൈക്കും കൊട്ടുക ആൻഡ് അങ്ങനെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കോമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ നിങ്ങളുടെ വ്യൂസ് തീർച്ചയായും ഷെയർ ചെയ്യാം സോ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഓറഞ്ച് ഗ്ലൈഡർ കണ്ടില്ലേ ഇയാളാണ് എല്ലാവരും കാലം ഒരു ഡയർ ടേബിൾ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റോഡിൻ്റെ മോലി മൗണ്ടിൻ്റെ മോലി അവിടെ അടിയിൽ ഒരു റിവർ ബെഡ് പോലെ ഉണ്ട് റിസോയറിൻ്റെ അയൻ്റെ മോലി എല്ലാ സ്ഥലത്തിൽ ഹി വാസ് ഗോയിങ് ഓൾ ഓവർ ആൻഡ് വേറെ കുറേ ഗ്ലൈഡേഴ്സും ഒത്തിരി ഒത്തിരി പോസിറ്റീവായിട്ട് മോട്ടിവേഷനും കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഇവിടെ ഈ പാരഗ്ലൈഡിങ്ങിന്റെ കുറച്ച് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ലൈസൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ട്രെയിനിങ് ക്ലാസ്സും ഓൺലൈനിന്റെ കുറെ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ആൻഡ് അബവ് ഓൾ പാഷൻ വേണം ഈ പാരഗ്ലൈഡിങ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് ഒത്തിരി ഒരു ടഫ് ആക്ടിവിറ്റി ആ വി തിങ്ക് ഒത്തിരി ഈസി ആ ബേർഡ്സ് ഫ്ലൈങ് പോലെ നമ്മൾ ലാൻഡിൽ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഒത്തിരി ഈസി ആയിട്ട് തോന്നിക്കും ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് നമ്മൾ ബേർഡ്സ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ പക്ഷെ ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒത്തിരി ടെക്നിക് ഉണ്ട് ആ ടെക്നിക് നമ്മൾ ലേൺ ചെയ്തിട്ട് മാത്രം സേഫ് ആവുന്നപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ ലൈസൻസ് കിട്ടും സോ ആ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ എടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ കൺട്രീസിൽ ഇത് ഒത്തിരി നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആ ലേൺ ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ പാഷനെ പെർസീവ് ചെയ്യാനും സോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു അമേസിങ് ടാസ്ക് ആണ് ആൻഡ് എനിക്കറിയാം നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൽ കുറേ പേർക്ക് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണും ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ സോ ഡോ വാരി എല്ലാ
സോ ഈ ഓർഗനൈസേഷനിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം ഓൺലൈൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഗ്ലൈഡിങ് ആക്ടിവിറ്റീസും ഫ്ലൈയിങ് ആക്ടിവിറ്റീസിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അവർക്ക് അപ്രോച്ച് ആവണം ഫസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ നെക്സ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് ഇതൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും സോ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഓർ അലിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മേ ബി വൺ ഓ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിപ്പെൻഡിങ് നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ്റെ പറ്റി ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്ട്രക്ടറിന് കൊടുത്തിട്ട് ആൻഡ് അതിൻ്റെ പറ്റി നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇനി ഇച്ചിരി കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കുറെ ട്രെയിനിങ് സെഷൻസും കുറേ ഇങ്ങനെ വൺ ടു വൺ സെഷൻസും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രാക്ടിക്കലും തിയറി സെഷൻസും ഇതൊക്കെ അവർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും സോ പ്രിറ്റി മച്ച് ലൈക്ക് എനി അതർ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡ്രൈവിങ് ലെസൺ പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലൈയിങ് ലെസൺ ആയിട്ട് അല്ലേ സോ അത് അതാണ് പ്രോസസ്സ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കുറേ പ്രാക്ടിക്കൽ ലെസൺസും പിന്നെ തിയറി ലെസൺസ് ഇതൊക്കെ കാണും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് ദ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് വിൽ ബി ഒരു എക്സാം ആ എക്സാം ഓബിയസ്ലി നമ്മൾ നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യണം അതല്ല മെയിൻ ക്രൈറ്റീരിയ ബിക്കോസ് ഇത് ഒത്തിരി ഒത്തിരി റിസ്കിയാണ് കാണാൻ ഒത്തിരി ഈസി ആയിട്ടും അഡ്വെഞ്ചറസ് ആയാലും നമ്മൾ ഫ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫും യുനോ കുറച്ച് റിസ്ക്കിലാണ് പ്ലസ് നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ലൊക്കേഷൻസിൽ നമ്മൾ എവിടെയാണ് പോകുന്നത് അതും കുറച്ച് റിസ്ക് ആയ കാരണം പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ ആ പ്രൊസീജിയർ ഫോളോ ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലീഗലായിട്ട് ലൈസൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഒരു പ്രാവശ്യം ലൈസൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എക്സാം ഒക്കെ പാസ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അവർ ലീഗലായിട്ട് ലൈസൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും സോ ഇവിടെ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ യു കെ ബ്രസിൽ യൂറോപ്പ് പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ലൊക്കേഷൻസ് ആണ് ഫേവറേറ്റ് ഈ പാരഗ്ലൈഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനത്തെ ലൊക്കേഷൻസ് എന്തിനാണ് ഫേവറേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് എന്ന് പറയത്തില്ലേ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ കുറച്ച് മിനിറ്റ്സ് മുമ്പ് ഈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വ്യൂ ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് മൗണ്ടൻ വ്യൂ ഉണ്ട് ഹിൽസ് വ്യൂ ഉണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ഗ്രാസ് ലൈൻ വ്യൂ ഉണ്ട് പിന്നെ അവിടെ അടിയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ട ഒരു റിവർ ബെഡ് പോലെ ഒരു റെസോയിഡ് വ്യൂ ഉണ്ട് സോ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഈ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് സേഫാണ് പ്ലസ് നമുക്ക് കാണാൻ ഒരു നല്ല ഒരു ഫീലിംഗ് വരത്തില്ലേ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഒരു ബേഡ് പോലെ തന്നെ ബേഡ് ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസ്ക്ക് പോയി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പവർഫുൾ ഫീലിംഗ് വരുന്ന ഒരു സാധ്യത കൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ യുനോ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷൻ കാണുമ്പോൾ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് സോ ഇങ്ങനത്തെ ലൊക്കേഷൻസ് ആണ് ഈ പാരഗ്ലൈഡേഴ്സ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് ഈ സിറ്റി ലൈഫും ഈ ഹസ്സിലും ബസ്സിലും ഈ ബിസി ഓഫീസ് ഡെഡ് ലൈൻസ് ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും ബോറായിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കാറുള്ളത് യൂഷ്വലി ആൻഡ് ഇങ്ങനത്തെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ പീസ്ഫുൾ ലൊക്കേഷനിൽ വരുമ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ദ ചെറി ഓൺ ദ കേക്ക് അല്ലെ ഇങ്ങനത്തെ ഇനി ഈ ലൈഫിൻ്റെ മോലി ഇനി ഒന്നില്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എൻജോയ്മെൻറ്റ് കാലും ഐ ഡോ തിങ്ക് ദസ് എനിത്തിങ് എൽസ് മോർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ അല്ലേ സോ ഇങ്ങനത്തെ ലൊക്കേഷൻസ്ക്കാണ് ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഈ പെർട്ടിക്കുലർ പാരഗ്ലൈഡിങ് അഡ്വെഞ്ചേഴ്സ് ചെയ്യാൻ and just look at this you know ee particular uh, view kaananum etra beautiful aayittund main enna nu vecha ivare kandittu namakku one most important point learning point enna nu vecha kore ber kore trials kainittana fly cheyana because ivade kore ber fresh flyers aanu and kore ber experienced uh, paragliders undu ivade പക്ഷേ അവർ ആ ടീമിൽ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഒന്നിച്ച് വന്നിട്ട് യുനോ ജസ്റ്റ് മോട്ടിവേറ്റിങ് ഈച്ച് അത് ഹെൽപ്പിങ് ഈച്ച് അത് പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ ദ ഗിവിങ് ഒത്തിരി ടിപ്സും കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അവിടെ ഓൾറെഡി നിന്നിട്ട് കുറേ പേരോട് സംസാരിച്ചു പിന്നെ അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പറ്റി അവർ എത്ര നാളെ എടുത്തത് കുറച്ച് പേർക്ക് കുറച്ച് സമയം എടുത്തുള്ളൂ കുറച്ച് പേർക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം എടുത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ വേറെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്സും ഫാമിലി ലൈഫും സോ വാട്ട് എവർ ടൈം ദ വർ ഏബിൾ ടു അലോക്കേറ്റ് അങ്ങനെ പക്ഷേ മെയിൻ തിങ് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു മെയിൻ പാഷൻ എന്ന് വെച്ച ഒരു പോയിന്റ് ഇല്ല പാഷനും നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റും അതെല്ലാ എല്ലാം പീപ്പിൾ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പിൽ അമങ് ഓൾ ദ പീപ്പിൾ അത് ഒത്തിരി സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ സ്ട്രോങ് പാഷൻ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി നാൾ തൊട്ട് ഈ പാഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ സമയം കിട്ടിയില്ല യുനോ പഠി പ
ഇവിടെ കുറെ പേര് ജസ്റ്റ് ഈ ഗ്ലൈഡേഴ്സ് പാരഗ്ലൈഡേഴ്സിനെ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് അവിടെ അടിയിൽ പിക്നിക് ചെയ്തിട്ട് സാൻഡ്വിച്ച് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് പിള്ളേരുടെ കൂടെ എൽഡേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ഒരു ഓൾ ഇൻ ഓർ ഒരു സൂപ്പർ അഡ്വെഞ്ചറസ് ഡേ ആയിരുന്നു ഗൈസ് ആൻഡ് എനിക്ക് ഈ വ്ളോഗ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഒത്തിരി ഒത്തിരി എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു ബിക്കോസ് എനിക്കറിയാം നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ കുറെ കുറെ അഡ്വെഞ്ചർ ലവേഴ്സ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇങ്ങനത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് ആൻഡ് കുറെ പേർക്ക് ഓബിയസ്ലി യുനോ ചാൻസ് കിട്ടാതെ അല്ലെ സമയം കിട്ടാതെ അഫ്കോഴ്സ് ഐ ടോട്ട്ലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബിക്കോസ് ഞങ്ങളും ആ കാറ്റഗറിയിലാണ് അതാണ് വൺ ഓഫ് ആർ മോട്ടിവേഷൻ പോയിന്റ്സ് ഇങ്ങനെ ഈ ചാനൽ ഒരെണ്ണം തുടങ്ങണം കുറച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലൊക്കേഷൻസും ലാൻഡ്സ്കേപ്സും അഡ്വെഞ്ചേഴ്സും ഒക്കെ കവർ ചെയ്യണം പിന്നെ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രെയിം കണ്ടില്ല അവിടെ അടിയിൽ എന്നെ എഴുതിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ മെനി പീപ്പിൾ ഓൺലി ലുക്ക് ബട്ട് ഓൺലി ഓഫ് ഫ്യൂ പീപ്പിൾ സി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താന്ന് വെച്ച് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കുറെ പേര് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ മോമെൻറ്റിന് ഫുള്ളായിട്ട് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാനും ഒബ്സേർവ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ല കുറെ പേര് ആ മൈൻഡിൽ ഫാസ്റ്റ് 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 ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമല്ലോ അതാണ് പ്രശ്നം സോ നമ്മുടെ ചാനലിലുള്ള അഡ്വെഞ്ചർ ലവേഴ്സ് തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ ലൈക്ക് ഹിറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഈ വ്ളോഗ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സോ ഗൈസ് ഡോൺ ഫോർ ഗെറ്റ് ഷെയർ ദിസ് വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലി ആൻഡ് വീണ്ടും കുറെ അമേസിംഗ് വ്ളോഗ്സ് കൂടെ പിന്നെയും കാണാം സ്റ്റേ സേഫ് ബൈ